A infraestrutura é um dos gravíssimos, a falta dela, a falta de infraestrutura é um dos gravíssimos problemas que nós temos aqui na região do Alto Uruguai. Desde acessos asfálticos, eram 11 municípios sem acesso asfáltico, agora são 10. Tem previsão que sejam feitos, até o ano que vem, mais alguns acessos de alguns municípios. Mas, enfim, isso vai, nós vamos acompanhar para ver se vai acontecer. Já está, inclusive, foi noticiado pelo governo do Estado, dentro do seu plano de obras, que isso vai sair do papel. No entanto, existem uma série de outras obras, como duplicação de pontes, que no passado eram feitas com uma via só, exemplo aqui de Erechim mesmo, de saída para Áurea, em Severiano tem exemplos disso. Outras localidades que não tem nenhuma ponte sequer, ou tem uma ponte de madeira, feita pela comunidade, pela municipalidade, há muitos anos, e que precisa ser feito, e alguns municípios já vêm fazendo pontes de concreto, enfim, fazendo uma estrutura moderna para comportar o tráfico agrícola de pessoas, enfim, daquela do dia a dia das pessoas. Então, essa é uma demanda ainda muito presente, muito real do Alto Uruguai. Alguma coisa está acontecendo mas ainda há muito a ser feito. E os acessos asfálticos, é importante dizer, sem esquecer, a ponte de Campinas agora, o prefeito assinou também, o, 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 vai, assinou o documento para fazer o edital, abrir o edital de licitação da obra, que é uma, uma, uma reivindicação aí desde a década de 70, desde quando a barragem do Passo Fundo foi feita, o município de Campinas e Ronda Alta foram separados pelo lago da barragem. E ali o fluxo era feito por balsa. Finalmente agora a gente vai ter também essa o início, talvez ainda nesse ano, o início dessa obra, que é extremamente importante, vai favorecer mais de 100 municípios e um contingente aí de milhão, um milhão de pessoas pelo menos. Ou seja, é muita coisa. E há muitos anos vinha esses, as comunidades, prefeitos, vereadores, enfim, as pessoas vinham se mobilizando para que isso saísse do papel. Parece que virou realidade agora. Vamos ver se realmente vai se dar continuidade. Então, essa é uma demanda e ainda há é muito ser feito, justamente porque os acessos asfálticos, enquanto em outros municípios, em, na, em regiões, na região metropolitana, se fala em modernização do transporte público, com a colocação de trem, entre outras coisas, nós ainda estamos falando e brigando, lutando para conseguir fazer um mísero acesso asfáltico, que é botar pedra no chão e asfalto e, e para levar um pouco mais de qualidade e para aquelas, para as comunidades que não têm, para as pessoas que precisam passar diariamente, para quem precisa utilizar uma ambulância, para não ter que sofrer para passar ali. Enfim, essa é a nossa pauta ainda. Mas espera-se que, com o tempo e com a mobilização dos prefeitos, que vem sendo forte, é importante dizer isso, os governos do Estado consigam realizar essas obras tão fundamentais para a região do Uruguai, para que assim a gente possa se liberar disso e buscar outros investimentos e outros empreendimentos importantes também para a população. Um bom final de semana e é isso aí.